，生病，你真的是误会我了。我不希望看到你脾气这么坏，因为这样对你身体不好。我已经不相信你了。你走吧，离开我的家。你真的是误会我了。来吧，先吃饭吧。嗯。走吧，离开我的家。想让我走，没那么容易。你是不是？你真的是误会我了。不管你对我怎么样，我们永远是好姐妹。主编，我真的是一点办法都没有了。他就怀疑稿子是我偷的，昨天晚上闹腾了一宿，连冯志国拿他都没有办法。难道真的像你说的，他的这种状态，是病后留下的后遗症？有可能是吧？你没有看到他，他疯狂的样子，暴躁的样子，挺吓人的。哎呀，主编，你要知道。为了他这本书能够出版，为了咱社里的利益，我这……好了，别难过，小钱，你这个我理解啊。走吧，我们还是去看看他啊。主编，啊，你还是给冯志国打个电话问一下吧。有什么不妥吗？我觉得现在还是不去为好，因为他现在这个样子，我怕出什么意外。还是让他安静安静几天吧。那好，那就改日再去看他、嗯。哦，那行，那我就先过去了。好的。这两天啊，妈妈心情不好，你先乖乖的回到自己房间。如意，刚才为什么不到妈妈房间来啊？啊，没听到妈妈叫你啊？来，过来，过来呀、啊，到妈妈这边来。不认识妈妈了，干嘛这么看着妈妈？来呀、啊，如意，来来，你过来。
，都是因为我，这一切都是因为我造成。家里那边怎么样了？什么怎么样？志国，人到中年总应该四平八稳了。你看你啊，想洁身自好都不行，一下子两个女人戳到你面前，进退两难，取舍难分了吧？白明啊，我现在都这种情况了，你还在取笑我？嗨，取笑可不敢。可眼前这事儿，你打算怎么办？总得有人做出牺牲吧。沈冰是我老婆，在此之前，只能算是个权宜之计吧。他走了吗？啊，他上班去了。这是他给你准备的早餐。志国，你坐下。现在就我们俩了，有些话你必须要听我说。稿子是他投的。他是来害我的，相信我，志光，我的直觉没有错的。冰冰，要我说多少遍你才会相信呢？咱们家当初被盗的时候，他没有作案时间，这你也是知道的。再说海兰为什么要害你呢？就像我不会害你，你爸你妈也不会害你一样。不一样，你们是我的亲人，他不是。志光，稿子就是他偷的，他是来抢我东西的。他要霸占我的一切，冰冰，你冷静一点好吗？啊，事情真的不像你想的那样。好了
，抓紧时间把早饭吃了。今天我公司有个特别重要的会，我必须得去。开完我就回来，啊！志国，你要相信我。好了好了，别胡思乱想了，听见吗？现在最最重要的是要好好的恢复身体。你看，我真的来不及了，我得走了。开完会我就回来啊，把饭吃了。你怎么还没去上班？我实在是放心不了他，我今天干脆就不去了，留在家里，万一有什么事，好好有个照应。我今天公司有个会，必须要过去。嗯，等我开完了会，我就赶